വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡും ചിക്കനും വെച്ച് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രെഡ് പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് മൂന്നാല് പീസ് വലിയ പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു കുക്കറി ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നാൽ മതി ചിക്കൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതിക്ക് വേണ്ടി ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സബോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റിയിട്ട് നല്ല മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി നിറക്കിയിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം സബോള നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചാലിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് നന്നായി വാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരം കൂടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ചാലിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പെരുഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും ചതക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കുറച്ചിട്ട് ചാലിച്ചെടുത്തതാണ് അധികം ചേർക്കണേ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാട്ടി സ്പൂൺ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണേൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായി നാക്കി മിക്സ് ആയിട്ട് പൊടിയാണ്ട് ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുക നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അധികം നേരത്തെ വേവിച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടിയാണ്ട് ഒക്കെ നല്ലൊരു പച്ചമണം മാറി നല്ലൊരു മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്ന ഈ മസാലയും സബോള എല്ലാം കൂടി ചിക്കനിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വരാൻ അത് വരെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വാറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നാല് ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇത് ഞമ്മ എത്ര പോകുന്ന എത്ര ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കുക അപ്പം അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഈ സൈഡ് കളി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കുക കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഞാനൊരു നാല് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലോ അഞ്ചോ എഗ്ഗ് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ചേർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നാലോ അഞ്ചോ എഗ്ഗ് ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർക്ക് വിസ്ക് എന്ത
ഒരു മിക്സിയുടെ ജാലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര കപ്പ് വരെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ലൂസാൻ പാടില്ല അപ്പം നോക്കിയിട്ട് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന പാകം എടുക്കാൻ മറന്ന് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിൽ ബ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടി മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടി ഫുള്ള് ബ്രെഡ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കണം സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക സൈഡൊക്കെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കൈ ഏറ്റവും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേൽക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തുള്ളത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഫുള്ള് നിരത്തി വെക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും കറക്റ്റായി വെച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഗ്യാപ്പും കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ഗ്യാപ്പുകളും ബ്രെഡ് കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിറയെ നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ച് നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ മേലെ ഫുള്ള് കണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒഴിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രിൽക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ സെൻട്രിൽക്കും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാൻ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ അതെപ്പോൾ കത്തിച്ച് കൊടുത്താണ് ഇത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കത്തിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇത് ഫുള്ള് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷമേ ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ അത് ബ്രെഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് വേറൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഭാഗം നല്ല കറക്റ്റായി കളറൊക്കെ മാറി നന്നായി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായത് മൂടിയിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്